திங்களை நடத்தி இந்த படுகொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த இந்தியா சீனா ரஷ்யா உள்பட இருபது நாடுகள் சேர்ந்து அந்த படுகொலைக்கு துணை நின்றன போர்க்குற்றம் என்ன என்ன திங்களை படை ஒரு பக்கம் இருக்கும் விடுதலை புலி ஒருவர் பக்கம் இருப்பார் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் தவறி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பொய் பிரச்சாரம் செய்ய தமிழர்களையே பயன்படுத்தினார்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நின்று குரல் கொடுத்தால் ஒழிய ஈழத் தமிழர்களையும் நம்மால் பாதுகாக்க முடியாது நம்மையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது நோ ஃபயர் ஜோன் என்கிற பாதுகாப்பு அடையத்துக்குள் வாருங்கள் என்று ஆசை காட்டி அழைத்து ஒரே இடத்தில் கூடிய அந்த தமிழர்களை மேலே இருந்து கொத்து குண்டுகளை வீசி கொண்டதும் வரலாறு எட்டு கோடி தமிழர்களும் பொங்கி எழுந்தால் நம்முடைய கதி என்னாகும் என்று எவனாவது அச்சப்பட்டானா எட்டரை கோடி தமிழர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் இருந்து என்ன பயன் பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு போயிருக்கிறது இந்தியா இலங்கை வேலை பாய் தவறி சொன்னது உண்மையாக கூட ஆகிவிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் ஏறத்தாழ இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் உலகு உலகம் என்ற சொற்கள் நம்முடைய புலவர்களால் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கின்றன மேற்கே ரோமாபுரி கிரேக்கம் எகிப்து ஆகிய நாடுகளுடனும் கிழக்கே சீனா வரையிலும் சென்று வாணிபம் நடத்திய பெருமைக்குரியவர்கள் நம்முடைய இனத்தவர் ஆனால் உலகம் போராவும் சென்று வாணிபம் நடத்தி ஒரு வாட்டி மகிழ்ந்த தமிழினம் உலகத்திலே வாழுகிற மக்கள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் நம்முடைய உறவினர் என்று கருதுகிற விரிந்த மறந்த மனோபாவம் நம்முடைய மக்களுக்கு தொன்று தொட்டு இருந்து வருகிறது ஆனால் உலகத்தில் உள்ள எல்லோரையும் உறவினர்களாக கருதி நாம் சொந்தம் கொண்டாடினோம் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் இலங்கையில் பதைக்க பதைக்க படுகொலை செய்யப்பட்ட போது உலகத்தில் எந்த நாடும் நமக்காக குரல் கொடுக்க முன்வரவில்லை அநீதி என்று கண்டிக்க கூட முன்வரவில்லை உலக நாடுகளில் எங்கெங்கு படுகொலைகள் எப்போது நடைபெற்றன என்பது பற்றி எல்லாம் இந்த புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உலகில் நடந்த படுகொலைக்கெல்லாம் ஐநா பேரவை மற்றவை அதில் ஈடுபட்டு கண்டித்திருக்கின்றன இனப்படுகொலையை யார் செய்தார்களோ அவர்களெல்லாம் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்ட வரலாறு உள்ளது ரெண்டாம் உலக போரின் போது ஐம்பது லட்சம் மக்களுக்கு மேல் யூதர்களை ஹிட்லர் அன்றைக்கு படுகொலை செய்த போது உலகம் பூராவும் கண்டனம் எழுந்தது அது மட்டுமல்ல அதற்கு காரணமான நாஜி தளபதிகள் எல்லாம் சர்வதேச நீதிமன்றம் முதன் முதலாக அமைக்கப்பட்டு நூறும் பக்கினர்களே விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது இஸ்ரேல் நாட்டை யூதர்கள் அமைத்தபோது ஈச் மேன் என்ற ஒரு நாஜி தளபதி ரொம்ப கொடூரமான கொலைகள் செய்தவன் அவன் உயிரோடு தப்பி போய்விட்டான் உலகின் எந்த பகுதியில் அவன் வாழ்கிறான் என்பதே யாருக்கும் தெரியவில்லை கடைசியாக ஜெர்மானிய மக்கள் வாழ்கிற அர்ஜென்டினா நாட்டில் அவன் 
வேறொரு பேரில் மறைந்து வாழ்கிறான் என்பதை இஸ்ரேலியர்கள் அன்றைக்கு கண்டுபிடித்து அந்த நாட்டுக்குள் அவர்கள் இரகசியமாக புகுந்து அவனை உயிரோடு பிடித்து இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு வந்து அவனுக்கு விசாரணை நடத்தி மரண தண்டனை விதித்தார்கள் என்பதெல்லாம் உலக வரலாறு வங்காள தேசத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வங்க மக்களை யார் படுகொலை செய்தார்களோ அந்த தளபதிகளுக்கு இப்போது ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர்களையெல்லாம் பிடித்து கொண்டு வந்து விசாரணை நடத்தி அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு ஆனால் ஈழத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை சிங்களர் நடத்திய இனப்படுகொலை குறித்து எந்த விசாரணையும் இல்லை சிங்களர் நடத்திய இந்த படுகொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த இந்தியா சீனா ரஷ்யா உள்பட இருபது நாடுகள் சேர்ந்து அந்த படுகொலைக்கு துணை நின்றன இன்று வரையிலும் சிங்கள இனவாத அரசுக்கு இந்த நாடுகள் துணையாக நிற்கின்றன ஆனால் நமக்காக குரல் கொடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை இந்தியாவில் வாழ்கிற தமிழர்களும் சரி உலக நாடுகளில் வாழ்கிற தமிழர்களும் சாதி மத அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நின்று குரல் கொடுத்தால் ஒழிய ஈழத் தமிழர்களையும் நம்மால் பாதுகாக்க முடியாது நம்மையும் பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இருபது கல் தொலைவில் நம்முடைய மக்கள் லட்சக்கணக்கில் படுகொலை செய்யப்பட்ட போது இக்கரையிலே எட்டு கோடி தமிழ் மக்கள் நாம் வாழ்ந்தோம் ஒன்றரை கோடி சிங்களவர்களுக்கு அச்சம் வரவில்லை எட்டு கோடி தமிழர்களும் பொங்கி எழுந்தால் நம்முடைய கதி என்னாகும் என்று எவனாவது அச்சப்பட்டானா எட்டு கோடி பேர் நாம் இருந்து என்ன பயன் இருபது கல் தொலைவிலே நம்முடைய மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட போது நாம் காக்கவில்லை மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் தொடர் வந்திருக்கிறார் அதே போல தென்னாப்பிரிக்காவில் மோரிசஸில் இன்னும் பல நாடுகளிலே நம்முடைய தமிழர்கள் லட்சக்கணக்கில் வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் மனதில் எல்லாம் ஒரு ஐயம் இருக்கிறது வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையில் வாழ்கிற தமிழர்கள் அன்றைக்கு படுகொலை செய்யப்பட்ட போது இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு எதுவும் செய்யவில்லையே நாளைக்கு நமக்கும் இதே நிலைமை ஏற்பட்டால் ரெண்டாயிரம் மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிற மலேசியாவில் ஐயாயிரம் மைலுக்கு அப்பால் உள்ள தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தமிழர்களுக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டால் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களால் நம்மளை பாதுகாக்க போகிறார்கள் என்ற ஐயப்பாடு அச்சம் அவர்கள் உள்ளங்களில் அமைக்கிறது யாரும் நமக்கு துணை செய்ய மாட்டார்கள் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நம்மால் ஒன்றுபட்டு நிற்க முடியவில்லை அதுதான் பலவீனம் நமக்கு ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையானாலும் காவிரி பிரச்சனையானாலும் பெரியார் அணைப்பு அணை பிரச்சனையானாலும் நமக்கு தண்ணீர் கொடுக்கிற கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எந்த கட்சியானாலும் ஒன்றுபட்டு நின்று நமக்கு தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடாது என்பதிலே உறுதியாக இருக்கிறார் கட்சி வேறுபாடு அங்கே கர்நாடகத்தில் இல்லை அதே போல கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒரு பக்கம் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி ஒரு பக்கம் இடையோடாது மோதல் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது ஆனால் பெரியார் அணை பிரச்சனையில் காங்கிரஸ் கூட்டணியும் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணியும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு நமக்கு தண்ணீர் தரமாக இருக்கிறார் 
பெரியார் அணையை இடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அரசியலில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கோட்பாடு இருக்கலாம் அது தவறே அல்ல ஒரு கட்சி இருக்கலாம் தவறே அல்ல ஆனால் ஈழத்தமிழ் பிரச்சனையோ காவிரி பிரச்சனையோ பெரியார் அணை பிரச்சனையோ எந்த கட்சிக்கும் சொந்தமான பிரச்சனை அல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தின் பிரச்சனைகள் இதில் கூட நம்மால் ஒன்றுபட்டு நிற்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஒன்றுபட்டு நின்றிருந்தோமானால் அன்றைக்கு ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்வதை தடுத்து நிறுத்திருக்க முடியும் இந்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து உதவி செய் சிங்களருக்கு உதவி செய்வதை நம்மால் அன்றைக்கு தடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் நம்முடைய பலவீனம் ஒற்றுமை குறைவு என்பதை டில்லியில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழின விரோத போக்கையே இன்று வரையிலும் கையாளுகிறார்கள் எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி டில்லி அருமை நண்பர்களே மீண்டும் சொல்கிறேன் கட்சிகள் கடந்து சாதி மத பேதங்கள் கடந்து நாம் ஒன்றுபட்டு நின்றால் ஒழிய நம்மையும் பாதுகாக்க போவதில்லை நம்மை நம்பி இருக்கிற உலகத் தமிழர்களையும் ஈழத் தமிழர்களையும் நம்மால் பாதுகாக்க முடியாது என்பதை கூறி இந்த இனப்படுகொலை பற்றி விரிவான ஆனும் துல்லியமான புள்ளிகோரங்களை கொண்ட இந்த நூல் வெளிவந்திருப்பது இந்த நேரத்திலே பாராட்டத்தக்கது இந்த நூலை எழுதிய சிவந்தன் அவர்களையும் அச்சிடுவதிலே துணைபிரிந்த செம்பியன் அவர்களையும் இவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த நம்முடைய தோழர் மணிவண்ணன் அவர்களையும் மற்றவர்களையும் மனமாக பாராட்டி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் சீரழிக்கப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான சகோதரிகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு நீதி கேட்பதற்கான ஆயுதமாக இந்த புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிறது ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஆண்டுகள் மிகுந்த கடும் உழைப்பை மேற்கொண்டு தம்பி சிவப்பிரியன் செம்பியன் இந்த நூலை உருவாக்கி இருக்கிறார் முதலில் செம்பியனுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் ஏன்னா ஒரு போராளியாக அவனை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்குகிற ஒரு உருப்படியான படைப்பாளியாக பார்க்கும்போது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது வேறு குறை எழுநூறு பக்கத்துக்கு ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்கி உலகில் எல்லா இடங்களிலும் நடந்த இனப்படுகைகளோடு தமிழ் இனப்படுகொலையை ஒப்பிடும் அளவுக்கு அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக உருவாக்கி இருக்கிறார் நடந்தது போர்க்குற்றம் கிடையாது இனப்படுகொலை என்பதை அடித்து சொல்வதற்கான அழுத்தமான ஆயுதம் அழுத்தமான ஆவணம் இந்த நூல் நம்முடைய விரடை வைத்து நம்முடைய கண்ணை குத்துவது மாதிரி உலகமெங்கும் இருக்கிற தமிழ் உறவுகளை வைத்தே போர்க்குற்றம் என்று சொல்ல வைத்தார்கள் ஈழத்தில் இருக்கிற சில தமிழர்களை வைத்து தமிழ் தலைவர்களை வைத்து நடந்தது போர்க்குற்றம் தான் போர்க்குற்றம் என்றால் என்ன திங்களை படை ஒரு பக்கம் இருக்கும் விடுதலை புலி ஒரு பக்கம் இருப்பார் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் தவறி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பொய் பிரச்சாரம் செய்ய தமிழர்களையே பயன்படுத்தினார்கள் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் முள்ளி வாய்க்கால் வரை விரட்டி விரட்டி கொல்லப்பட்டதும் நோ ஃபயர் ஜோன் என்கிற பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் வாருங்கள் என்று ஆசை காட்டி அழைத்து ஒரே இடத்தில் கூடிய அந்த தமிழர்களை மேலே இருந்து கொத்து குண்டுகளை வீசி கொண்டதும் வரலாறு அதையெல்லாம் இந்த புத்தகம் ஆவணப்படுத்துகிறது இந்த படங்களை பார்க்கும்போது உண்மையாக கண் கலங்குகிறது எட்டரை கோடி தமிழர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இனப்படுகொலை இலங்கைக்கு மட்டுமா தொடர்பு இருந்தது இந்தியாவுக்கு தொடரே இல்லையா இந்த இனப்படுகொலையில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோபம் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஏற்படுகிறது இதில் யாருக்கும் விளக்களிக்க கூடாது இன்று பிச்சை எடுக்க நிலைக்கு போயிருக்கிறது இந்தியா இலங்கை வேலை பாய் தவறி சொன்னது உண்மையாக கூட ஆகிவிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் 
இப்போது இருக்கிற ஆட்சி தொடர்ந்தால் வாய்த்தவர் சொன்னது உண்மையாகவே கூட ஆகிவிடலாம் இலங்கை பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு போயிருக்கிறது எத்தனை கோடி அளவுக்கு ஆயுதங்கள் வாங்கினார்கள் அதனால் தான் பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த புத்தகம் சுட்டிக்காட்டுகிறது பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு போன பிறகு இவர்களுடைய ஆயுத படத்துக்கும் இவர்களுடைய அராஜகத்துக்கும் அஞ்சு வெளிநாடுகளுக்கு போனார்கள் பாருங்கள் எங்களுடைய தமிழ் உறவுகள் லட்சக்கணக்கான தமிழ் உறவுகள் எங்கே இருந்து எங்கே போனார்கள் சென்னை மாதிரி ஒரு வெப்ப பிரதேசம் யாழ்ப்பாணம் அந்த மண்ணிலிருந்து குளிர் பிரதேசமான ஐரோப்பாவிலே போய் இருந்தார்கள் மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கும் குளிர்களே போய் தங்களுடைய வாழ்வை நிலைநிறுத்தி கொண்டார்கள் இன்று பிச்சை எடுக்க இலங்கை எங்களுடைய தமிழ் உறவுகளை பார்த்து புலம்பெயர் தமிழர்கள் எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இங்கே இருக்கிற தம்பி சிவந்தம் இந்த புத்தகம் கொண்டு வருவதற்கு மூல காரணமாக இருந்த அனைத்துலக தமிழர் செயலகத்தின் தம்பி சிவந்தன் போன்றவர்கள் ஐயா நெடுமாறன் போல் உலகம் முழுக்கிற முழுக்க இருக்கிற தமிழர்களால் மதிக்கப்படுகிற தலைவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பிரச்சாரத்தை முறியடிக்க வேண்டும் உலக தமிழர்கள் உலகமெங்கும் சிதறி போயிருக்கிற தமிழர்கள் இலங்கைக்கு உதவ வேண்டும் என்றால் இலங்கை பன்னாட்டு விசாரணைக்கு ஒத்துக்கொண்டால் அந்த விசாரணை முடிந்து இலங்கை மீது குற்றமில்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் நாங்கள் உதவுகிறோம் என்று தமிழர்களை சொல்ல வைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இலங்கைக்கு சொரணை வரும் இல்லாவிட்டால் இலங்கையை திருத்தே முடியாது ஐயா பரந்தாமன் சொன்னார்கள் இல்லையா எந்த வழக்குக்கும் உங்களுடைய வழக்குக்கு நீங்கள் லீவியாக இருக்க முடியுமா உங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டை நீங்கள் விசாரிக்க முடியுமா இது உலக அளவில் நீதித்துறையில் ஒரு அழுத்தமான பதிவு சொந்த வழக்குக்கு யாரும் நீதிபதியாக இருக்க முடியாது ஆனால் இலங்கை தன்னைத்தானே விசாரித்து கொள்ளலாம் என்று உலக நாடுகள் சொல்கின்றன பன்னாட்டு விசாரணை தான் வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும் இங்கே இருக்கிற ஹரிபரந்தாமன் போன்ற நீதியரசர்கள் உண்மையான உணர்வுள்ளவர்கள் ஐயா நெடுமாறன் திருமாவளவன் வேல்முருகன் எல்லா தலைவர்களும் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து டப்ளினிலும் பிரேமனிலும் நடந்த மாதிரி ஒரு மக்கள் தீர்ப்பாயத்தை சென்னையிலும் நடத்த வேண்டும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற நீதி அரசர்களை வரவைத்து தமிழகத்தின் தலைநகரில் ஒரு மக்கள் தீர்ப்பாயத்தை நடத்தி இலங்கையில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் பன்னாட்டு விசாரணை தேவை என்று அந்த மக்கள் தீர்ப்பாயம் முடிவெடுக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு எண்ணத்தை இந்த புத்தகம் ஏற்படுத்துகிறது இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வர உதவிய தம்பி சிவந்தன் அனைத்துலக தமிழர் செயலகம் இதை உருவாக்கிய தம்பி சேப்பிரியன் செம்பியன் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திரும்பவும் நான் வந்து எங்களுக்கு குறிப்பாக என்னை போன்ற காட்சிவிடி இயங்குகிற கலைஞர்கள் காலை குறிப்பால் ஓவியரை போல் என்ன ஓவியராக இருக்கும் பட்சத்தில் திரும்பவும் டெக்ஸ்ட் ஓரியன்டு புஸ்தகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நான் வந்து முதல்ல நினச்சேன் மேடையில் வந்த பிறகு ஐயாரி பிறந்தவன் பக்கத்தில் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி பார்த்த பிறகு இப்போது வரைக்கும் எனக்கு பேர் பல்வேறு எனது மனதில் பல நினைவுகள் ஓடி மறைகிறது ஆக்சுவலாக உண்மையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எண்பதுகளிலிருந்து என்பது நடுப்பகுதியிலிருந்து இந்த புத்தகத்தில் வெளியாகியிருக்கிற அனைத்து கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி படங்களை சென்னைக்குள் வந்தவன் முதல்ல பார்த்தவன் நானாக தான் இருக்கும் நான் தான் இந்த படங்களை முதலில் பார்த்தேன் என்று தான் சொல்வேன் அதுவே என்னை வந்து அளவில்லாத அழுத்தத்துக்குள்ள அந்த காலகட்டத்தில் என்னை பல படங்களை நான் தான் முதலில் பயன்படுத்தினேன் இந்த படங்களை அப்போது பல்வேறு அரசியல் பிரிவில் நிலையிலிருந்து தமிழின் வாழ்வை தமிழருடைய நலனை கருதி இயங்கிய அனைத்து அமைப்புகளுடன் இருந்த தொடர்பினால் எனக்கு இந்த படங்கள் எல்லாம் எனக்கு அப்போதே பார்க்க கிடைத்தது கூடவே அவர்கள் இயங்கியது போல் அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நானும் சேர்ந்து இயங்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது இந்த படங்கள் திரும்பவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஆவணம் என்றால் வெறுமன டாக்குமெண்ட்டாக வெறும் வெர்பல் டாக்குமெண்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் பிக்சோரியலாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதுதான் எல்லோரையும் இணைக்கும் சமகாலத்தில் அதுவும் நவீன இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலே 
அந்த படங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு அல்லது இந்த உணர்வை ஒன்றிணைத்து எழுச்சியோடு கொண்டு போக அதாவது இந்த உலகம் முழுமையில் இருக்கிற தமிழர் நலனை பின்னாடி இருக்கிற பெயினை எப்போதுமே ஒரு பிக்சர் காமிக்காமல் போயிட போதோன்னு நான் பல்வேறு நிலைகளில் நினைச்சதுண்டு அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தை பார்த்த பிறகு பெரிய ஆவணமாக அதை திரும்பவும் எல்லோர் கண்கள் முன்னாடியும் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிற இந்த தயாரிப்பு குழுவுக்கும் இந்த பதிப்பாளருக்கும் முதலீனுடைய வாழ்த்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இனிமேல் பிக்சர் தான் பேசும் இந்த இந்த புக் ஃபேரில் கூட நான் வந்து திரும்ப திரும்ப என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டிடலாம் நான் பேசுகிறது எங் ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் பேசுகிறது என்னென்னா தமிழ் சமூகம் எப்போதும் வெர்பலாக பேசி பேசிய பிக்சர் அதாவது என்ன சொல்கிறது அறநூறு இதில் வந்து அறநூறு புத்தகங்கள் அறநூறு பக்கங்களோட கூடிய புத்தகங்கள் பிரிண்டட் மெட்டீரியலாக அதான் திரும்பி திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் உலகம் இப்போ வந்து லண்டனில் பத்து செகண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைட் நடந்தால் நானும் நீங்களும் வீடியோவை பார்த்துருவோம் அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு உலகம் அப்படியான காலகட்டத்தில் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதனுடைய அவசியத்தையும் வந்து புறந்தள்ளியே ஒரு வெறும் தமிழ் டெக்ஸ்ட் ஓரியன்டாகவே இருக்க அதுலேருந்து எப்போ மாறும் மாறும் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த வகையில் இந்த புத்தகம் அது ஒன்றை தான் நான் இந்த இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையில் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது எனக்கு அந்த புத்தகத்தை பார்த்தோடனே திரும்பியும் எல்லா பெயினும் என் பெயின் ஆகிடுச்சு திரும்ப அதனால் வந்து மிக மிக சரியான நேரத்தில் மிக சரியான என்ன சொல்லுங்க அதாவது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட்டோடு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த புத்தகம் மிக முக்கியமான புத்தகமாக இதில் இருந்து நான் அடுத்து பல்வேறு நிலைகளில் இது இன்னும் அன்ஃபோல்ட் ஆகணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இதை பேசுகிற பகுதி இன்னும் எல்லாருக்கும் அப்போ வந்து டாக்குமெண்ட் ஆகலே எங்கேயோ போயிடுதோ இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமோன்னு நினை கூடவே வந்து நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நாங்கள் போன பிறகு திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி அன்னைக்கும் நாங்கள் தான் இருந்தேன் அப்போ இன்னும் சில காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அதுலேயும் குறிப்பாக போராளிகள் மக்களுக்காக எங்கே விரும்பி நான் அடிக்கடி வந்து சொல்லிட்டு இருப்பேன் எல்லோரும் இங்கே பல பேர் புரியாமல் பேசிகிட்டே கிடப்பான் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு எல்லோரும் சுட்டுகிட்டு ஆளையிறாங்கன்னு அங்கே நான் நேரில் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் போராளிகள் மக்களுக்காக வேலை பார்த்தது போல் என் வாழ்நாள் எப்போதும் நான் பார்க்கவே இல்லை அவங்க அப்படி இயங்குனாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே டாக்குமெண்ட்டான அந்த ஃபுட்டேஜ் கூட சில ஃபுட்டேஜ் நான் பக்கத்தில் இருந்தே இதெல்லாம் உடனே போட்டுறாதீங்க அப்படின்னு நான் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து எல்லோருக்கும் காண்பிக்கக்கூடாதுன்னு நான் சில விஷயங்களை சொல்லிட்டேன் சிலதெல்லாம் நான் மறுத்து வேணான்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போது அந்த புகைப்படங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இப்போது அந்த புத்தகத்தை நான் கையில் வாங்கி பார்த்த உடனே நான் அதை உணர்ந்தேன் திரும்பவும் இந்த ஒரே ஒரு முக்கியமான அவசியமான இந்த ஒன்றை மட்டும் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொண்டு அமர்வதில் எனக்கு பேர் எதுவும் கிடையாது இதுதான் வர மிக மிக முக்கியமானது என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்